আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এইচএসসি উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র অধ্যায় 4 বিত্ত ঢাকা বোর্ড 2022 চার নং প্রশ্ন তো এখানে চার নং প্রশ্নে দেওয়া আছে দৃশ্য গল্প 1 এ f of xy equal 3x minus 4y minus 5 একটি ফাংশন দেওয়া ছিল g of xy একটি ফাংশন এটা হচ্ছে x plus y माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस नाइन दिशो कल पर दुई दे आ सिलो दुई स्थानांक को एक तो अच्छे फाइव थ्री एट तो फाइव इकने कोमा होगे फाइव सेवेन ए बिंदु दो आए एक तो बित्तेर बेशेर प्रांतो बिंदु इकने कौन-कौन पोस्टों दिए थे जी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो बित्तो दारा पायोक्खेर মানে y অক্ষকে কতটুকু শেপ সেট করবে সেই কোণিত অংশের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে তো এখন দেখো দেওয়া আছে g অফ x y x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 6x মাইনাস 8y প্লাস 9 আর বলা হচ্ছে g অফ x y ইকুয়াল 0 0 হলে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल जीरो के हमरा बित्ते छोमी करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एक साथ तुलु ना कर दो तो एक साथ जो दिन चुल तुलु ना कोरी तल g एर मान हो बे माइनस थ्री एवं f एर मान हो बे फोर एवं c हो चे नाइन तो c नाइन इटा हम लोग कोरिश कर बुझते बढ़ते सी आर इखाने देखो जी एर मान को तो ये तो क्यों भाई पाई बार तो ये तो देखो इखाने ये भावे करो हम लोग जो दी टू जी एक्स ये तो होच्छे इक्वल को तो माइनस सिक्स एक्स अल एक्स एक्स बाद दो अब आर ये जी दा इखाने इक्वल भाई माइनस सिक्स बाय टू अल जी एर मान भाई माइनस थ्री ये तो माइनस थ्री अब आर f है f की हो भी दाखो 2fy तो आम रहा 2f equal इखाने y y मिले गे से 8 लिखते पारी ताल f equal की हो भी दुई दरा भाग पुलने चार आर इखाने दाखो c r 9 c equal 9 एक होन y अख्ये खोनी तो अंशेर पोरी मान तो आम रहा बिश्वाट होच्छे एज एही रखुम जो द्या আমাদের বলা হচ্ছে এই যে y অক্ষের খনিত অংশের পরিমাণ y অক্ষকে কতটুকু সে সেট করেছে এই খনিত অংশের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তাহলে y অক্ষের খনিত অংশের পরিমাণের সূত্র হচ্ছে 2 ইনটু বর্গমূল f স্কয়ার মাইনাস c এটা হচ্ছে y অক্ষের খনিত অংশের পরিমাণ এরকম করে আমরা x অক্ষের খনিত অংশের পরিমাণ হলো হবে এখানে z স্কয়ার মাইনাস c তো যাই হোক এখানে যেহেতু y অক্ষের খনিত অংশের পরিমাণ বের করতে বলা হয়েছে তাই আমরা 2 ইনটু বর্গমূল f স্কয়ার মাইনাস c লিখে দিব তাহলে f এর মান এখানে কত 4 4 এর উপর স্কয়ার মাইনাস 9 তাহলে এখানে 4 এর উপর স্কয়ার হলো কত হয় 2 ইনটু এখানে হয় 16 মাইনাস 9 16 থেকে মাইনাস 9 করলে 7 থাকে 2 রুট 7 একক এর পরের প্রশ্নটা দেখো এর পরের প্রশ্ন কি আছে বারবার देखा हो जाए दिशो कल को ए के बोनी तो f of x y equal zero देखा थी g of x y equal zero बीत देर एक तीस पशु तब मैं इटा एक ता शॉल्डर देखा शो मिल करो आइटा एक ता बीत देर शो मिल करो तो इटा हमारे ख्वान नंबर तले पहले हमारे बोला हो चाहे f of x y equal zero होले शॉल्डर देखा शो मिल करो तो यो हमें three x minus four y माइनस फाइव इक्वल जीरो। अब अगर जीरो अब एक्स वाई इक्वल जो दी जीरो है, ताहोले आमदर बीते शब्द कौन थी तो जो हमें एक्स क्वार प्लस वाई क्वार माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस नाइन इक्वल जीरो। तो इखाने हमरा बीते केंद्रों बेहत करें तो बीते केंद्रों शूत्रों जो माइनस जी माइनस एक्स। अब अगर � प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अब आप बोलिए इटा होते बीतर के इंद्रिय शूत्र 
কেন্দ্র যেহেতু আমাদের জি আর এফ সি এগুলোর মান দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধের সূত্র ব্যাসার্ধের সূত্র তো তাহলে আমরা এখানে কি এখানে জি ইকুয়াল পাইছি আমরা কত মাইনাস থ্রি এফ ইকুয়াল পাইছি ফোর সি ইকুয়াল নাইন তা বৃত্তের কেন্দ্র হবে মাইনাস জি মাইনাস এ তাহলে মাইনাস জি হলে এখানে হবে প্লাস থ্রি হবে এখানে আর এখানে মাইনাস ফোর হবে জি স্কোয়ার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি হলে আচ্ছা আমরা আগে এটা আগে দেখি এখানে জি হচ্ছে মাইনাস জি আর জি এর মান আছে মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে যদি মাইনাস থ্রি বসে মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি হয়ে যাবে আর এফ হচ্ছে ফোর আর মাইনাস এফ আছে এখানে তাহলে ফোরের এফ এর মান বসালে মাইনাস ফোর হয় এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র এই মাই থ্রি মাইনাস ফোর এটি হলো বৃত্তের কেন্দ্র ব্যাসার্ধ কত হয় আমরা বের করি মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার মাইনাস নাইন তাহলে মাইনাস থ্রির উপর মাইনাস থ্রির উপর স্কোয়ার হলে আমরা কি হবে মাইনাস থ্রির উপর আমরা যদি স্কোয়ার এখানে হচ্ছে নয় এখানে হচ্ছে ষোলো আচ্ছা এখানে প্লাস নাইন আর এখানে মাইনাস নাইন বাদ বাদ দিলে এখানে থাকতেছে শুধুমাত্র ষোলো ষোলোর উপর রুট হলে কত হবে চার চার একক তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে চার একক এখন আমাদের এই যে তিন মাইনাস চার বিন্দু হতে এক নং সরলরেখার লম্ব দূরত্ব আমরা লম্ব দূরত্ব নির্ণয়ের একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে যে সমীকরণ এটা আগে লিখি আমি দেখো এই যে সমীকরণটি দেওয়া আছে আমাদের কি থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ আমি এই সমীকরণ দিয়েই দূরত্ব নির্ণয়টা শেখাই তো এখানে হবে এক্স এর সহগের এক্স এর সহগের বর্গ প্লাস ওয়াইয়ের সহগের বর্গ মাইনাস ফোর তাহলে এক্স ও ওয়াইয়ের সহগের বর্গের সমষ্টির বর্গমূল দ্বারা ভাগ করতে পারে এখানে এক্স এর মান কি আর ওয়াইয়ের মান কি যে বিন্দু থেকে আমরা দূরত্ব বের করব সেটাই হবে এক্স ও ওয়াইয়ের মান তো আমরা থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দু হতে দূরত্ব বের করব তাহলে এখানে এক্স এর মান হবে থ্রি এবং ওয়াইয়ের মান হবে মাইনাস ফোর দেখো আমরা যে কোনো বিন্দু হতে যদি কোনো সমীকরণে আমরা যদি এই বিন্দু হতে এটা সরলরেখার দূরত্ব এই দূরত্বটা আমরা বের করতে চাই এই দূরত্ব এটা যদি বের করতে চাই তাহলে এই সরলরেখার সমীকরণ লিখে তাকে এক্স ও ওয়াইয়ের সহগের বর্গের সমস্ত বর্গমূল দ্বারা ভাগ করব আর এক্স ও ওয়াইয়ের মান বসাইব আমরা যে বিন্দু থেকে আমরা দূরত্বটি নির্ণয় করব যেহেতু থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দু থেকে আমরা এই সরলরেখার দূরত্ব বের করব তাই এখানে এক্স এর মান হবে থ্রি এবং ওয়াইয়ের মান হবে মাইনাস ফোর এই যে এক্স এর মান থ্রি এবং ওয়াইয়ের মান মাইনাস ফোর বসিয়ে দিয়েছি তো এখানে দেখো থ্রি থ্রি এটা গুণ করলে হবে নাইন মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর প্লাস সিক্সটিন আমরা এখানে করি নাইন প্লাস সিক্সটিন মাইনাস ফাইভ আর এখানে নয় আর ষোলো যোগ করলে হবে পঁচিশ তাহলে এখানে পঁচিশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে বিশ বিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে চার এক অর্থাৎ সরলরেখার লম্ব দূরত্ব এই যে বৃত্তের কেন্দ্র হতে সরলরেখার লম্ব দূরত্ব হচ্ছে চার এক তাহলে কেন্দ্র হতে এক নং রেখার লম্ব দূরত্ব বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান তো আমরা জানি যে যে কোনো কেন্দ্র হতে যদি এইটুকু দূরত্ব এটা তো ব্যাসার্ধ আর যেহেতু এক নং সরলরেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করছে প্রশ্ন কি বলা হচ্ছে যে এই যে এই বৃত্তের একটি স্পর্শ তার মানে এক নং সরলরেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করেছে এক নং সরলরেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করেছে তাহলে আমরা যদি কেন্দ্র হতে এই এই সরলরেখার দূরত্ব বের করি সেই সরলরেখার দূরত্ব আমরা বের করেছি কত চার একক তাহলে এই চার একক তাহলে কেন্দ্র হতে এক নং রেখার লম্ব দূরত্ব বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান এই যে চারের সমান তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমাদের কত বের হয়েছিল বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত এই যে চার একক তাহলে আমরা লিখে দিতে পারি এফ অফ এক্স ওয়াই জিরো রেখাটি এক জি অফ এক্স ওয়াই বৃত্তের একটি স্পর্শ এরপরের প্রশ্ন গ গণন প্রশ্ন দেওয়া আছে দৃশ্যকল্প দুই অনুযায়ী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো এটা একটা প্রশ্ন দৃশ্যকল্প দুইয়ে দেওয়া আছে দুটি বিন্দু বিন্দু তো একটি বৃত্তের ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু অর্থাৎ এখানে একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু এটাকে ব্যাস ধরে তাহলে অর্ধেক হবে ব্যাসার্ধ তাহলে এই বৃত্তের সমীকরণটা বের করতে হবে এরকম অর্থাৎ এখানে যদি আমাদের 
फाइव थ्री स्थानांक देखने देव फाइव सेभेन ये दुई बिंदुगामी वित्त समीकरण निर्णय करते हैं आगे तरह की बला हे तर निर्णय वित्त वित्त निर्णय कर लगभग मूल बिंदुगामी अर्थात मूल बिंदु जो थे मूल बिंदुगामी वित्त समीकरण शेट बिंदु और मूल बिंदुगामी वित्तर समीकरण निर्णय करते अर्थात वित्त और सरलरेखा जेखने सेट कर निर्णय करते तो गण प्रश्न करार्ट सूत्र के नोट करते बिंदु देवा थे जीरोधर मध्यवर्ती दूर के व्यस धरे अंकित वित्त समीकरण सरलरेखाबिंदुगामी वित्त समीकरण निर्णय करते हैं एक वित्त एक सरलरेखार शेष बिंदुगामी वित्त समीकरण हम स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जी एक्स प्लस अंकित वित्त समीकरण पचिस माइनस रेखे जीरो समीकरण तो सूत्र की देख लगभग समीकरण की समीकरण के गुण करते समीकरण लिखे नहीं माइनस फोर प्लस इच्छामूलक ध्रुवक के थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्ल जीरो 
এখন প্রশ্নে বলা আছে এই যে আমরা নতুন একটা বৃত্তের সমীকরণ তৈরি করলাম এই বৃত্তটা এই যে প্রথম বৃত্ত এবং সরলরেখার স্পর্শ বিন্দু দিয়েও যায় আবার মূল বিন্দু দিয়েও যায় তাহলে এই রেখাটি যদি মূল বিন্দু এই এই বৃত্তটা যদি মূল বিন্দুগামী হয় তাহলে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান এক্স ওয়াইয়ের মান হবে জিরো তাহলে তাহলে আমরা কে এর মানটা বের করতে পারবো তো এখানে আমরা লিখতে পারি যেহেতু এক নং তিন নং বৃত্তটি মূল বিন্দুগামী এই কারণে আমরা এক্স ও ওয়াইয়ের মান মূল বিন্দু স্থানাঙ্ক জিরো জিরো এক্স ও ওয়াইয়ের মান জিরো জিরো বসিয়ে দিব তাহলে এটা জিরো হয়ে যাবে এটা জিরো এটা জিরো এখানেও জিরো হবে এখানে জিরো থাকবে কি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ কে তাহলে আমরা এখানে যদি আমরা ফাইভ কে কে পার করে দিই তাহলে মাইনাস ফোর ইকুয়াল ফাইভ কে তাহলে কে ইকুয়াল কি হবে মাইনাস ফোর বাই ফাইভ এই যে কের মান মাইনাস ফোর বাই ফাইভ এখন কে এর মানটা যদি আমরা তিন নং যে বৃত্তের সমীকরণটি তৈরি করলাম এখানে কের মান বসিয়ে দিলে আমাদের নতুন বৃত্তের অর্থাৎ দ্বিতীয় বৃত্তের সমীকরণটি তৈরি হবে এর মান আমরা তিন নং এ বসিয়ে পাই তো তিন নং কি ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস ফোর প্লাস কে ইন্টু এখানে প্লাস কে ছিল প্লাস কে ইন্টু টি এক্স মাইনাস ফোর আই মাইনাস ফাইভ তো এখানে যদি আমরা লসাগু করি ফাইভ তাহলে এই যে লসাগু বলতে এর নিচে আমাদের ফাইভ ছিল কিন্তু ফাইভটা আমি উঠিয়ে দিছি কেন ফাইভ আর জিরো গুণ হয়ে আবার জিরোই হয়ে যায় এই কারণে এই যে দেখো এটা লসাগু করলে এই ফাইভ দ্বারা এক্স স্কোয়ারকে গুণ হবে ওয়াই স্কোয়ারকে গুণ হবে মাইনাস টেনকে গুণ হয়ে মাইনাস পঞ্চাশ ওয়াই হবে আর এই মাইনাস ফোরকে গুণ করলে মাইনাস টোয়েন্টি হবে আবার এই পাঁচ দ্বারা পাঁচকে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান আর চার গুণ করলে ওয়ানই হয় তাহলে চার দ্বারা এটাকে গুণ হয় পরবর্তীতে ফাইভ এবং জিরো গুণ করলে ফাইভটা উঠিয়ে যায় শুধু এটাই থাকে এখন আমরা কি করব এই মাইনাস ফোর দ্বারা এটাকে গুণ করবো মাইনাস ফোর দ্বারা এটাকে গুণ করলে আমরা কি পাই ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার এগুলো সব ঠিক থাকে মাইনাস পঞ্চাশ হয় মাইনাস বিশ এই চার মাইনাস চার আর তিন গুণ করলে মাইনাস বারো মাইনাস চার আর মাইনাস চার গুণ করলে প্লাস ষোলো মাইনাস চার আর মাইনাস ফাইভ গুণ করলে প্লাস কুড়ি বা বিশ এখন ফাইভ এক্স স্কোয়ার ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ঠিক থাকবে এই যে পঞ্চাশ ওয়াই মাইনাস বারো এক্সও ঠিক থাকবে এই যে পঞ্চাশ ওয়াই মাইনাস পঞ্চাশ ওয়াই আর প্লাস সিক্সটিন ওয়াই হবে হচ্ছে মাইনাস থার্টি ফোর ওয়াই আর এই মাইনাস বিশ প্লাস বিশ কেটে দিলে আমাদের দ্বিতীয় বৃত্তের সংবাদ ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস থার্টি ফোর ওয়াই ইকুয়াল জিরো এটি হলো আমাদের এক নং বৃত্ত ওই দুই নং সরলরেখার শ্বেত বিন্দু গামী বৃত্তের সমীকরণ তাহলে প্রথম আমরা বের করলাম দুটি বিন্দু দেওয়া থাকলে দুটি বিন্দুকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ এবং শেষে আমরা বের করলাম এক নং বৃত্ত ও দুই নং সরলরেখার শ্বেত বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ এবং এটি মূল বিন্দুগামী 